നമസ്കാരം എഫ് ആൻഡ് എസ് ഫാർമ വേട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി ഡി എം ഇ ഡി എച്ച് എസ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് എസ് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻസിനായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പാർട്ട് ലെവൻ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്നുള്ളത് സജഷൻസ് ആയിട്ട് കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയാൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സ് ആണ് മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഡി ആർ അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആയിട്ട് മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സിന് ഇട വരുത്തും അതായത് പേഷ്യൻസ് കറക്റ്റ് മെഡിക്കേഷൻ അല്ല കൊടുക്കുന്ന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ റൈറ്റ് ഡോസിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല റൈറ്റ് ഡോസേജ് ഫോം റൈറ്റ് പീപ്പിളിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ അഡ്വേഴ്സ് ഇവൻസ് സോ മെഡിക്കേഷൻ എറേൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കേഷൻ എറർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ആണ് അവരുടെ അവരാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻ എററിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനി പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് മേ കോസ് ഓർ ലീഡ് ടു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ യൂസ് ഓർ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാം വൈ ദ മെഡിക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ കൺസ്യൂമർ അപ്പോൾ ഇൻ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം പേഷ്യൻറ്റ് ഹാം പേഷ്യൻറ്റിന് ഹാം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കേഷൻ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം മെഡിക്കേഷൻ എറർ മോർട്ടാലിറ്റിക്കും മോബിലിറ്റിക്കും ഒക്കെ കാരണക്കാരനാവാൻ ഇടയുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൗൺസിൽ ഫോർ മെഡിക്കേഷൻ എറോ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഇതൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോമൺ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് പേഷ്യൻസ് അതുപോലെ ഇൻകറക്റ്റ് മെഡിക്കേഷൻ ഓർ എറർ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രൈബിംഗ് എറേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വരുന്ന എറേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബിംഗ് എറേഴ്സ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമിഷൻ എറേഴ്സ് റോങ് ടൈം അണോദറൈസ് ഡ്രഗ് ഇംപ്രോപ്പർ യൂസ് റോങ് ഡോസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ ഡോസ് പ്രിപ്പറേഷൻ അത് അത് എറേഴ്സിന് കാരണമാകാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡ്രഗ് റോങ് പേഷ്യൻറ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഡോസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എറേഴ്സ് മെഡിക്കേഷൻ എറേന് കാരണമാകാം മോണിറ്ററിംഗ് എറേഴ്സ് അതായത് ലിവറിൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് കിഡ്നിയിൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് അവർക്ക് ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അലർജി ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രഗ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ മോണിറ്ററിംഗ് എറേഴ്സിൽ വരും കംപ്ലൈൻസ് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് കംപ്ലൈൻസ് എറേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോട്ടോകോൾ അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്പെൻസിങ്ങിൻ്റെയും പ്രിസ്ക്രൈബിങ്ങിൻ്റെയും പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒന്നും പാലിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നതാണ് കംപ്ലയൻസ് എറേഴ്സ് ഇനി ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കാരണം മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകും എക്സ്പെയർഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻകറക്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻകറക്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് അലർജൻസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇടവരുത്തും ഫാർമസിസ്റ്റ് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ഫാർമസിസ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഉണ്ട് അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കി ഡ്രഗ് അലർജീസ് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ മെഡിക്കേഷൻ എറേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ നമ്മൾ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസുമായിട്ട് അതായത് ഫിസിഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് അവരുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിച്ച് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് മാസ്ക് ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്റേഴ്സ് ആണ് സെൻറ്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ മാസ്കിനെ റെസ്പിറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ക്ലോത്ത്
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇൻഹലേഷൻ അനസ്തറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ജനറൽ അനസ്തീഷ്യ സിലിണ്ടർ ഓൾ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓൾ ഗ്രേ ഗ്രീൻ ആണ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവാസീവ് സർജറിക്ക് ലെസ് ഇൻവാസീവ് സർജറിക്ക് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡ്ര അബ്ഡോമിനൽ ഡിസീസ് അതുപോലെ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ ക്രയോ സർജറിക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ലിഷൻസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രയോ സർജറിക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദിസ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എവേ ഫ്രം ഫ്ലെയിമബിൾ ഗ്യാസ് അതായിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാരണം ഒരു കാര്യമാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയേജൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ റിയേജൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതുപോലെ ഡീകമ്പസിഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ സമയത്തുണ്ട് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ സമയത്ത് ഡീകമ്പസിഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവെൻസിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഏജൻസിന് കാരണമാകാം പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഫാമകോപ്പിയ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഫോർ പ്യൂരിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഫാമകോപ്പിയ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് മോണോഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ക്ലോറൈഡ് ഫോർ സൾഫർ ഫോർ അയൺ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ക്ലോറൈഡ് നോക്കാം ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂബിൾ ക്ലോറൈഡ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡാണ് നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഒപ്പാലസൻസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് സിൽവർ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് സോറി റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂബിൾ ക്ലോറൈഡ്സ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എന്നിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ആണ് അതൊരു ഒപ്പാലസൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെസ്ല സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒപ്പാലസൻസ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ തുടർന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് സജഷൻസ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കണ്ട ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നൽകിയ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നും ഇനി വരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസും അതുപോലെയുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എം സി ക്യു ഡിസ്കഷനും ടോപ്പിക് വൈസ് ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്